மாணவர்களுக்கு வணக்கம் நேற்றைய வகுப்பில் நம்ம தண்ணீருங்கிற விரிவானத்தை பற்றி பார்த்தோம் நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத சுருக்கமாக கொஞ்சம் நம்ம பார்த்துடலாம் இந்திராங்கிற ஒரு சின்ன பொண்ணு வந்து தண்ணீருக்காக வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போய் தண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு போகிறா போகும்பொழுது அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய பெண்களும் சேர்ந்து தண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் முந்திக்கிட்டு தண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு போகிறாங்க ஏன் அப்படி போகிறாங்க அப்படின்னா இவங்க ஊரில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து ரொம்ப உப்பு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய தண்ணியாக இருக்குது அதாவது உப்பளமே போடலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு உப்பு நிறைஞ்சதாக இருக்குது குடிக்கிறதுக்காக மட்டும் இவங்க பிளாப்பட்டிக்கு போய் தண்ணி பிடிப்பாங்க அந்த பிளாப்பட்டி வந்து பக்கத்தால் இல்லை ஒரு மூணு மைல் தூரம் நடந்து போகணும் ஒரு நாளே ஆகிடும் காலையில் போனாங்கன்னா சாயந்தரம் தான் வருவாங்க தண்ணி பிடிச்சிட்டு வர முடியும் இது வந்து இப்படி இருக்கிற சமயத்தில் இவங்களுக்கு பக்கத்தாலேயே இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வரக்கூடிய ரயிலில் வரக்கூடிய தண்ணியை பிடிச்சி குடிக்கலாம் அப்படின்னு இவங்களுக்குள்ளார காதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தகவல் வந்துச்சு அதனால் இப்போ பக்கமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போய் தண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு போகிறாங்க இதுதான் கா அந்த படத்தினுடைய சுருக்கமான ஒரு கதை இதனுடைய தொடர்ச்சியை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் படத்துக்கு போகலாமா இந்திராவுடைய அம்மா வந்து இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளாப்பட்டியில் தானே போய் தண்ணி பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க இவன் இப்போ கொஞ்சம் பெரிய பிள்ளை ஆகிட்டா ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா தான் போய் தினமும் போய் தண்ணி பிடிச்சிட்டு வருவாங்க பிளாப்பட்டிக்கு நடந்தே போய் தண்ணி பிடிச்சிட்டு வருவாங்க இப்போ ஒரு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி அவங்க அம்மாவுக்கு வயிற்றுல கட்டி வந்ததுனால இப்போ குடமெல்லாம் தூக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க அதனால் இப்போ இவ தான் போய் தண்ணி பிடிச்சிட்டு வரத்துக்கு போகிறா அப்போ போகும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா அங்கே எல்லோரும் பேசிக்கிறாங்க என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னா எங்கேயுமே தண்ணி கிடைக்காது ஆனால் இந்த ரயிலுக்கு மட்டும் எங்கேருந்து தான் தண்ணி வருதோ தெரியல அப்படின்னு சொன்னதுனால தான் எல்லா பெண்களும் போய் அந்த தண்ணியை பிடிக்கிறதுக்கு போகிறாங்க இப்போ அந்த ரயில் எப்போ வரும்னா மத்தியானம் மூணு மணிக்கு தான் இந்த ரயில் வந்து நிற்கும் ஆனால் இவதுக்கு வந்து இந்த பெண்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணிடுறாங்க ஊரில் இருக்கிற பெண்கள் எல்லாம் மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்கெல்லாம் போய் அந்த இடத்துல போய் நின்றுக்கிறாங்க ஒரு ஓரமாக நின்றுக்கிறாங்க அப்போ இந்த இந்திராங்கிற பெண் மட்டும் ஓரமாக நின்றுக்கிட்டு தனக்குரிய இடத்துல போய் இடம் போட்டு நின்றுக்குவா நின்றுட்டு கனவு கண்டுகிட்டு இருப்பா என்ன அப்படின்னா என்றைக்காவது கல்யாணம்னு ஒன்று பண்ணிக்கிட்டா இந்த பிளாப்பட்டியில் இருக்கக்கூடிய மாப்பிள்ளைங்களுக்கு தான் நாம் கல் கழுத்த நீட்டணும் இல்லை அப்படின்னா தண்ணி இருக்கிற ஊராக பார்த்து தான் நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஊரில் நம்ம ஊர்லேயே எவனுக்கு உள்ளூர்காரனுக்கெல்லாம் நம்ம கழுத்தை நீட்டக்கூடாது அப்படியாக தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டுனா கடைசி வரைக்கும் நாம் தான் கஷ்டப்படணும் இந்த தண்ணி எடுத்தே நம்மளுடைய வாழ்க்கை வீணாக போயிடும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவன் மனசுக்குள்ளார இதெல்லாம் நினச்சிட்டு இருப்பான் ஆனால் மற்ற பெண்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ அடிச்சுக்கிட்டு இப்போ உதவிச்சுக்கிட்டு சண்டை பண்ணிட்டு அந்த குடத்தை போட்டு உருட்டிக்கிட்டும் இப்படியே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் என்ன பண்ணிடுறாரு ஒரு நாள் வீடு வரைக்குமே அடித்து அந்த சிப்பந்திங்களெல்லாம் அந்த ஆளுங்களாக இருப்பாங்கள்ல அந்த ஸ்டேஷனில் வேலை செய்யக்கூடிய கூலி ஆளுங்களாம் அவங்களையெல்லாம் வர சொல்லி இந்த பொம்பளைங்களை எல்லாத்தையும் அடித்து வீடு வரைக்குமே துரத்தி விட்டார் அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா உங்கள் அந்த ஊரில் அந்த தண்ணி பிடிக்கிறதுக்காக வரக்கூடிய பெண்கள் வீட்டில் யார் வீட்லேயுமே தண்ணியே இல்லை குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அன்றைக்கி அப்போ இப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த ஊர் மக்கள்லாம் சேர்ந்து அந்த ஒரு ஸ்டேஷன் மா பாயிண்ட்ஸ்மேனை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க என்ன முடிவு அப்படின்னா பெண்கள் எல்லாம் வந்து சத்தம் போடாமல் கூச்சல் போடாமல் வந்து தண்ணி பிடிக்கிறதா இருந்தால் வந்து தண்ணி பிடிக்கட்டும் இல்லைன்னா யாரும் வர வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேச்சு முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க சரி நாங்கள் அமைதியாக வந்து இனிமேல் தண்ணி பிடிச்சிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பெண்களும் ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிறாங்க அதில் இருந்து தான் இந்த பெண்கள் என்ன பண்ணுறாங்க போய் தண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு போயிருக்கிறாங்க அப்படி போகும்பொழுது இந்த பெண்களுக்கெல்லாம் ஒரே சந்தேகம் நம்ம தண்ணி வந்து நம்ம ஊர் தண்ணியெலாம் ரொம்ப உப்பாக இருக்குது ஆனால் இந்த பைப்பில் இந்த ரயிலில் வரக்கூடிய தண்ணி மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இனிப்பாக நல்லா இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இதில் வரக்கூடிய பயணிகள் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை பாட்டிலில் ஒன்று கையில் வச்சுக்கிறாங்க அந்த வெள்ளை பாட்டிலில் வந்து பத்து ரூபாய்க்கும் பதினஞ்சு ரூபாய்க்கும் போட்டு காசு கொடுத்து வாங்கி குடிக்கிறாங்களே இதில் என்ன என்ன ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெண்கள்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்குவாங்க இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணி வந்து அப்படியே அந்த இவ இந்திரா தண்ணி பிடிச்சிட்ருக்காள்ல அந்த தண்ணி பைப்பில் வரக்கூடிய தண்ணி வந்து ரொம்ப சன்னமாக போயிடுச்சு இப்போ இன்ஜினும் ஊதிட்டாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அவ்வளோ வேகமாக அழுத்தி அழுத்தி பார்க்குற தண்ணி அப்படியே கொஞ்சம்
இழுத்துட்டு உள்ளே பிடிச்சி இழுத்த உடனே அவள் கோபமாக திட்டுறா என்னன்னா அந்த பொண்ணு பயந்துகிட்டா இவ தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்கு போராளாட்டிருக்குது ட்ரெயினில் ஓடுற ட்ரெயின்லேருந்து எட்டி குதிக்கிறா அப்படின்னு நினச்சிட்டு அந்த பொண்ணு இவளை காப்பாற்றிடுறா இவளுக்கு வேறு வழி இல்லாமல் ட்ரெயின்லேயே அப்படியே போயிட்டுருக்குறா இப்போ இது இவ இப்படி போகிறாளா அங்கே பார்த்திங்கன்னா அப்போ அவங்க வீட்டில் ஒரு சின்ன பையன் ஓடி வந்து சொல்கிறோம் யார்கிட்ட ஐயா கிட்ட வந்து சொல்கிறான் ஐயா அக்கா வந்து ட்ரெயினோடு போயிடுச்சு இன்னும் வீட்டுக்கு வரல எல்லா பொண்ணுங்களும் தண்ணி பிடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க நம்ம அக்கா மட்டும் இன்னும் வரலையா அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கு அவங்க ஐயா என்ன சொல்கிறாரு அடை போடா அவள் எங்கேயாவது வாயாழ்ந்துக்கிட்டுருப்பா நீ போய் நல்லா தேடி பாருடா போடா அப்படின்னு சொல்லி விரட்டுறாரு ஆனால் அந்த பையன் என்ன சொல்கிறான் அம்மா தான் பா சொன்னிச்சு அம்மா தான் வந்து எல்லா இடத்துலையும் தொலைவு பார்த்துட்டு அக்காவை காணும் அப்படின்னு சொன்னிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறான் உடனே எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் பதற்றம் ஆயிடுச்சு அவருக்கு ரொம்ப பயந்துட்டார் உடனே அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூட அண்ணன் ஊடு தம்பி ஊடு மச்சான் ஊடு எல்லாம் ஓடி வந்து அந்த ஊரில் அன்றைக்கி கடைசி பஸ்ஸை போய் பிடிக்கிறாங்க அந்த ஊ ம மதியான் மதியத்துக்கு மேலே அந்த ட்ரெயின் சாயந்தரம் ஆயிடுச்சு அந்த சாயந்தர டைமில் போய் பஸ்ஸை பிடிக்கிறாங்க பஸ்ஸை பிடிச்சி ஏறி உக்காந்து அப்பா டிக்கெட்டு கொடுப்பா அந்த ராமநாதபுரத்துக்கு டிக்கெட் கொடுப்பான்னு கேட்குறாரு எல்லாம் ஒரு பதற்றத்தோடு உட்காந்துருக்குறாங்க கண்டக்டர் சாவகாசமாக டிக்கெட் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு உடனே பஸ்ஸில் இவங்களை ஏறினவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க கண்டக்டரை பிடிச்சி திட்டுறாங்க யோ நாங்கள் பிள்ளைய காணோன்னு எப்படிலாம் நாங்கள் பதட்டிக்கிட்ட வந்து உட்காந்து நின்று உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் தொலைகிட்டு இருக்கிறோம் நீ வந்து சாவகாசமாக டிக்கெட் கொடுத்துக்கிற போய் டிரைவரை கொஞ்சம் வேகமாக வண்டி ஓட்ட சொல்லியா அப்படின்னு இவங்க எல்லாம் திட்டுறாங்க வேறு வழி இல்லை கண்டக்டர் நம்ம படத்தில் பார்க்குற மாதிரி தான் கண்டக்டர் போய் டிரைவர்கிட்ட சொல்கிறாரு அப்பா கொஞ்சம் வேகமாக வண்டியை ஓட்டுப்பா அப்படின்னு சொல்லி கண்டக்டரும் டிரைவர்கிட்ட சொல்கிறாரு டிரைவர் இப்போ கொஞ்சம் வேகமாக வண்டியை ஓட்டி அந்த இதில் கொஞ்சம் ராமநாதபுரத்தில் கொண்டு போய் விட்டுறாரு இப்போ ராமநாதபுரத்தில் அவங்க எல்லா இடத்துலையும் தொலைவுறாங்க கண் கெட்டின வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் போய் தொல தொலைவுறாங்க ஆனால் பிள்ளைய எங்கே வந்து எங்கேயுமே காணும் இப்போ பார்த்து விசாரித்த வரைக்கும் இங்கே ஏதாவது பிள்ளை இறங்குனுச்சா இந்த இடத்துல யாராவது எங்கள் பிள்ளை ஒரு குடத்தோடு இறங்குனுச்சா அப்படின்னு அவங்க கடை இருக்க அங்கே கடையெல்லாம் இருக்குது இல்லை பழக்கடை அப்புறம் இந்த மார்க்கெட்டு இந்த மாதிரி இடத்துலையெல்லாம் காய்கறி கடை எல்லா இடத்துலையும் தேடி பார்க்குறாங்க ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கடைகள் எல்லாம் விசாரிக்கிறாங்க அக்கம் பக்கத்தில் தெரிஞ்சவங்களோடு இப்படி பால் கடை பூக்கடை இப்படி எல்லா இடத்துலையும் தொலைவி பார்க்குறாங்க ஆனால் கேட்ட வரைக்கும் விசாரித்த வரைக்கும் பிள்ளைய எங்கேயுமே காணும் இல்லை அப்படின் தான் வருது அந்த கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் என்ன சொல்கிறாரு பிள்ளை வந்து டிக்கெட் இல்லாததுனால பயந்து பயந்து உக்காந்து யாருக்குமே தெரியாமல் ஒழிஞ்சிக்கிட்டே கீழே இறங்கி ஓடி போயிடுச்சா என்னமோ தெரியல அப்படின்னு ஒருத்தர் பீதியை கலை போட்டுறாரு அப்படியும் இருக்கலாம் ஒரு வேலை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க சரி வேறு வழியில் பிள்ளை எங்கேயுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கெல்லாம் திரும்பி மீண்டும் வந்துடுறாங்க வந்ததுக்கப்புறம்தான் இவங்களுக்கு ஒரு மனசில் இன்னும் தோணுச்சு நம்ம ராமநாதபுரம் பஸ் ஸ்டாண்டை மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம் ஸ்டேஷனை மட்டும்தான் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்த ஸ்டேஷனில் போய் நம்ம பிள்ளைய தொலைவி இருக்கலாம் நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் புலம்பிக்கிட்டு அப்படி நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க அப்பா அவளுடைய அம்மா வரா அம்மா வந்து தலைத்தலையாக அடிச்சுக்கிறா என் பிள்ளைய காணுமே என் பிள்ளைய வந்து அவங்க வந்து அம்மாவோட எண்ணம் இன்னும் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் பிள்ளைய காணமே அப்படிங்கிற ஆதங்கத்தில் எப்படி சிந்திக்கிறாங்க தெரியுமா என் பிள்ளை எங்கேயாவது தண்டவாளத்தில் எந்த தண்டவாளத்தில் விழுந்து கிடக்கிறாளோ தெரியலையே அதாவது அவள் உயிர் போயிருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சி கதறுற வாயில் துணியை வச்சுக்கிட்டு அழுகுறாங்க அவங்க அம்மா இப்போ அவள் அழுதுகிட்டே என்ன பண்ணுறா அம்மா அப்படியே ரயில்வே ஸ்டேஷன் அந்த ரயில் வந்ததில் தண்டவாளம் அந்த ப தண்டவாளத்தை நோக்கியே ஓடுறா அம்மா ஓடின உடனே பின்னாடி அந்த ஊர் சொன்னவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க அவளை அந்த அம்மா ஓடுறதை பார்த்துட்டு பின்னாடியே இவங்களும் ஓடுறாங்க இப்படி ஓடுறா அலைவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடியே ஓடுறாங்க அப்போ ஓடிகிட்டே இருக்கும்போது எல்லாம் அப்படி ஸ்டன் ஆகி போய் அப்படியே நிற்கிறாங்க என்னென்னா தூரத்தில் ஒரு உருவம் வந்துட்டு இருக்குது யாருன்னு பார்த்தா அது இந்திரா தான் வந்துட்டு இருக்கிறா கையில் குடத்தோட ஒரு பொட்டு தண்ணி சிந்தாமல் சொட்டாமல் அப்படியே அழகாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறா அதை பார்த்த உடனே எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்போ ஐயா போய் பாவி மக்க இப்படி வந்து இந்த குடத்தையும் சம்மந்துக்கிட்டு இத்தனை கிலோமீட்டர் நடந்து வந்துருக்கிறியே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பா வந்து சொல்கிறாரு அப்போ அவங்க அந்த பொண்ணு சொல்கிறா நாளைக்கு வரைக்கும் குடிக்கிறதுக்கு எங்கே போகிறது அப்படின்னு இந்த கதையை சொல்லி முடிக்கிற அந்த இந்திரா பொண்ணு எப்படிலாம் தண்ணிக்காக கஷ் இந்த ஊர் மக்கள்லாம்
நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய குளம் ஏரி கிணறு இதையெல்லாம் நம்ம மழை இல்லாத காலத்திலேயே நம்ம தூர்வாரி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா அதாவது மழை வரக்கூடிய காலத்தில் நல்ல நம்மளுடைய நிலத்தடி நீர் மட்டும் தானாகவே உயர்ந்துடும் தண்ணீர் பஞ்சமும் ஒழியும் தெரியுதா மாணவர்களே நன்றி